ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் கிளாஸ் லெவனுக்கான இன்வெர்ஸ் டிக்னாமெட்ரி பார்க்க போகிறோம் இதில் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீயில் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரூவ் தட் கொஸ்டின் இருக்குது ஸோ இதில் பாருங்கள் ப்ரூவ் காஸ் ஆஃப் ஃபைவ் பை ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் காஸ் ஆஃப் ஃபைவ் பை ஃபோர் மைனஸ் ஒய் அதே மாதிரி ரெண்டு சைன் டேர்ம் கொடுத்துட்டு ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணால் சைன் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க எல்லா கொஸ்டினும் சால்வ் பண்ணுறதுக்கான பேசிக் வந்து இந்த பேசிக்காக ஒரு எயிட் ஃபார்முலாஸ் தான் எயிட்டுன்னு கூட சொல்ல முடியாது நாலு ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் மற்ற நாளும் நம்மள எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டேர்ம்ஸ் சைன் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் சைன் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் சைன் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்படின்னா சைன் எக்ஸ் காஸ் ஒய் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் சைன் ஒய் அதே மாதிரி மைனஸ் ஃபார்முலாவுக்கு அதே ஃபார்முலாவை மைனஸில் எழுதுங்க இதே ரெண்டு ஃபார்முலாவை ஆட் பண்ணால் என்ன வரும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் என்ன வரும் அதுதான் அடுத்த ரெண்டு நான் எழுதியிருக்கேன் இது ரெண்டு ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ப்ளஸ் மைனஸில் இருக்க காஸ் எக்ஸ் சைன் ஒயும் காஸ் எக்ஸ் சைன் ஒயும் கட் ஆகிடும் அப்போ இந்த டேர்ம் தான் ரெண்டு தடவை வரும் அதான் டூ டைம்ஸ் சைன் எக்ஸ் காஸ் ஒயின்னு எழுதியிருக்கோம் இதே சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ இங்கே நம்ம மைனஸ் போட்டுருவோம் இங்கே மைனஸ் இங்கே மைனஸ் இந்த மைனஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும்னா ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ இது ப்ளஸ் டூ டைம்ஸ் சைன் ஒய் காஸ் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் சைன் ஒய்னு கூட நம்ம எழுதிக்கலாம் ரெண்டு சைனை மைனஸ் பண்ணும்போது ஸோ டூ டைம்ஸ் காஸ் எக்ஸ் சைன் ஒய் இப்படி கூட எழுதலாம் இல்லை சைன் ஒய் காஸ் எக்ஸ்னு எழுதினாலும் ஒன்று தான் ஸோ எப்போவுமே ரெண்டு சைன் சைன் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வரும்போது நம்மளோட ஆன்சரில் ஒரு சைனும் காசும் மிக்ஸ் ஆகி தான் வரும் ப்ளஸ் ஃபார்முலாவுக்கு ஃபஸ்ட்டு சைன் எக்ஸ் காஸ் ஒய் இதே மைனஸ்க்கு வந்து காஸ் எக்ஸ் சைன் ஒய் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி காஸோட ஃபார்முலா காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் சைனும் காசும் கலந்து வந்துச்சுன்னா சைன் ஃபார்முலா காஸ் காஸ் சைன் சைன்னு எழுதுனா காஸ் ஃபார்முலா ரொம்ப ஈஸி ப்ளஸ்ஸுக்கு மைனஸ் போடுங்க மைனஸ்க்கு ப்ளஸ் போடுங்க அதே மாதிரி அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் இங்கே நான் எழுதியிருக்கேன் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது முதல்ல இந்த ரெண்டு சைனும் தான் கட் ஆகும் ஸோ காஸ் ரெண்டு அடிஷனில் வந்துச்சுன்னா ஆன்சரில் ரெண்டு காஸ் காஸ் எக்ஸ் காஸ் ஒய் வரும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது இங்கே மைனஸ் சைன் ஆகும் அப்போ மேலே மைனஸ் கீழே மைனஸ்ன்றதால் மைனஸ் டூ டைம்ஸ் சைன் எக்ஸ் சைன் ஒய் அப்படின்னு வரும் ஸோ இதுதான் இதோட பேசிக் ஃபார்முலா இதோட டீட்டெயில் வீடியோ நம்ம சேனல் அவைலபிளாக இருக்குது தேவைப்படுறவங்க அதை பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் இப்போ கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் எந்த பேட்டர்னில் இருக்குது அப்படின்றத பாருங்கள் முதல்ல இதை பார்க்க காஸ் ஏ காஸ் பி மைனஸ் சைன் ஏ சைன் பி மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் காஸ் இங்கே ரெண்டுமே காஸ் காஸ் இருக்குது இங்கே ரெண்டுமே சைன் சைன் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி காஸ் காஸ் சைன் சைன் கலந்து வர ஃபார்முலா வந்து காஸ் ஃபார்முலா தான் ஏன்னா ரெண்டு காஸ் ரெண்டு சைன் சேர்ந்து இருக்குது பாருங்கள் சைன் ஃபார்முலானா காசும் சைன் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் ஆகி வந்தால் தான் சைன் ஃபார்முலாவில் வரும் ஸோ கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் வந்து காஸ் ஃபார்முலாவில் தான் இருக்குது ஆனால் நடுவில் என்ன சிம்பிள் இருக்குன்னா மைனஸ் சைன் இருக்குது ஸோ மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா காசோட ஃபார்முலா என்னென்ன எடுத்துக்கணும் நம்ம ப்ளஸ்ன்னு எடுத்துக்கணும் காஸ் எக்ஸ் காஸ் ஒய் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் சைன் ஒய் இதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க காஸ் எக்ஸ் காஸ் ஒய் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் சைன் ஒய் இது எதோட ஃபார்முலா காஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒயோட ஃபார்முலா இப்போ இந்த மேலே இருக்க நியூமரேட் ஃபஸ்ட்டு உங்களோட எல்ஹெச்எஸ் எடுத்துட்டு அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்னென்னு எழுதிடலான்னா காஸ் ஆஃப் இது ஃபுல்லாக எக்ஸு இது ஃபுல்லாக ஒய்னு யோசிங்க ஸோ காஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் தான் ஸோ எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபை பை ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்க்கு பதிலாக ஃபை பை ஃபோர் மைனஸ் ஒய் இப்படி எழுதிடலாம் ஸோ இதை பார்க்க இப்போ காஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மாதிரி இருக்குது அந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் தான் இங்கே கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ ஒரு சின்ன சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணாலே போதும் ஸோ காஸ் இந்த பை பை ஃபோரும் இந்த பை பை ஃபோரும் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணால் பை பை டூ கிடைக்கும் பை பை ஃபோர்ன்றது ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை பை ஃபோர்ன்றது ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் நைன்ட்டி ஃபைவ் பை டூ இதில் ரெண்டு டினாமினேட்டரும் ஒரே மாதிரி இருக்குது நான் ஃபோர் எடுத்துகிட்டு மேலே ஃபைவ் ப்ளஸ் பை டூ பைன்னு எழுதுறேன்னா டூ பை பை ஃபோர் கேன்சல் பண்ணாலும் பை பை டூ தான் வரும் இங்கே மைனஸ் எக்ஸும் மைனஸ் ஒயும் இருக்குது அப்போ மைனஸை காமனாக எடுத்துகிட்டு உள்ளே நம்ம என்னென்னு எழுதிக்கலாம்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒயின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ காஸ் ஆஃப் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் சம் தீட்டான் இருக்குது ஸோ காஸ் ஆஃப்
சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சைன் ஒய் மாதிரி இருக்குது அதாவது ஒரே ஒரு வேரியபிள் தான் இருக்குது கீழே அதே மாதிரி சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் ஒய்னு இருக்குல்ல ஸோ நம்ம படித்த ஃபார்முலா எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்கு ஆனால் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்குது இதில் ஒரு சின்ன சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இந்த ஃபார்முலாவில் வர்ற எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யை வந்து ஏனும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்யை வந்து பீனும் அசியூம் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை ஆட் பண்ணால் ஒய் ஒய் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பின்னு எழுதிடலாம் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி பை டூன்னு எழுதலாம் இதே ரெண்டு ஈக்குவேஷனை மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா இங்கே சிம்பிள் மாறிடும் அதாவது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அப்படின்ற ஈக்குவேஷனும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு பின்னும் எடுத்துகிட்டு மைனஸ் பண்ணுறோம் அப்போ எக்ஸ் கட் ஆகிடும் அப்போ டூ ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் பி அப்போ ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு a மைனஸ் பி பை டூ அப்படின்னு எழுத முடியும் ஏ மைனஸ் பி பை டூ ஸோ இது எதுக்காக இதை எழுதுகிறோம் அப்படின்னா நம் உங்களோட ஃபார்முலா நீங்கள் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஃபார்முலாவில் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் தான் நம்மளோட அடுத்த ஃபார்முலா ரொம்ப ஈஸி ஸோ எங்கெல்லாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இருக்கும் அங்கே ஏன்னு போடணும் எங்கெல்லாம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இருக்கும் அங்கே பின்னு போட்டுருங்க ஸோ எங்கெல்லாம் எக்ஸ் இருக்கும் அங்கெல்லாம் ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ எங்கெல்லாம் ஒய் இருக்கும் அங்கெல்லாம் பி மைனஸ் ஏ மைனஸ் பி பை டூன்னு எழுதிட்டா அதுதான் உங்களோட ஃபார்முலா இப்போ இந்த ஃபார்முலா வந்து எப்படி ரீப்ளேஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் காஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இருக்குது அதை நம்ம ஏன்னு எழுதிடலாம் ஸோ காஸ் ஏ ப்ளஸ் காஸ் பி சீக்வல் டு கேட்டாங்க அப்படின்னா காசோட ரெண்டு ஃபார்முலா ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் டூ காஸ் எக்ஸ் காஸ் ஒய்னு கிடச்சிருக்கா அப்போ டூ இன்ட்டு காஸ் ஆனால் இங்கே எக்ஸுன்னு நம்ம போடக்கூடாது எக்ஸுக்கு பதிலாக ஏ ப்ளஸ் பி பை டூன்னு போடணும் ஸோ காஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ அடுத்து இங்கே காஸ் ஒய் காஸ் ஒய்னா மறுபடியும் காஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் சாரி ஏ மைனஸ் பி பை டூ அப்படின்னு எழுதிடலாம் ஸோ இதுதான் ஃபார்முலா ஸோ இது வரைக்கும் என்னென்ன ஃபார்முலாலாம் நம்ம டெரைவ் பண்ணோமோ அதே பிளேஸில் ஸோ எங்கெல்லாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் வருதோ அதெல்லாம் ஏனோ எதெல்லாம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்யோ அதை பீனோ ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸ்ன்ற இடத்துல ஏ ப்ளஸ் பி பை டூவும் ஒய்ன்ற இடத்துல ஏ மைனஸ் பி பை டூவும் போட்டிங்கன்னா அதுதான் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் ஃபோர் ஃபார்முலாஸ் அதை யூஸ் பண்ணி தான் நிறைய ப்ரூஃப் கேட்குறாங்க இப்போ இந்த கொஸ்டின் கூட பாருங்களேன் பார்க்குறக்கு சைன் சைன் ஏ ப்ளஸ் சைன் பி கீழே காஸ் ஏ ப்ளஸ் காஸ் பி மாதிரி இருக்குது மேலே இருக்க ஃபா மேலே இருக்க டேம் வந்து எப்படி இருக்குது சைன் ஏ ப்ளஸ் சைன் பி மாதிரி இருக்குது சைன் ஏ ப்ளஸ் சைன் பின்றது எந்த ஃபார்முலாவில் வரும் நம்மளோட சைன் ஃபார்முலா நம்ம சைன் ஃபார்முலா இங்கே ஆல்ரெடி எழுதி வச்சுருக்கோம் சைன் ஏ ப்ளஸ் சைன் பி அப்படின்னா அது என்னவாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு டூ இன்ட்டு சைன் எக்ஸ் காஸ் ஒய்யாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு இப்போ இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்ன்ற இடத்துல ஏவும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்ன்ற இடத்துல பியும் நம்ம போட போகிறோம் அப்போ எக்ஸும் ஒய்யும் என்னவாக சேஞ்ச் ஆகிடும்னா டூ இன்ட்டு சைன் எக்ஸ் அப்படின்ற இடத்துல ஏ ப்ளஸ் பி பை டூனும் காஸ் ஒய் அப்படின்ற இடத்துல காஸ் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி பை டூனும் எழுதிட்டு அதுதான் உங்களோட ஃபார்முலா ஸோ இதுதான் பேசிக் ஃபார்முலா இதில் ஒரு சின்ன ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணால் நம்மளோட கொஸ்டின் கிடச்சிருது டினாமினேட்டர் பார்க்க காஸ் ஏ ப்ளஸ் காஸ் பி மாதிரி இருக்குது ஸோ காஸ் ஏ ப்ளஸ் காஸ் பி ரெண்டு காஸ் ஃபார்முலாவை ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் வந்து டூ காஸ் எக்ஸ் காஸ் ஒய்னு வரும் ஸோ டூ இன்ட்டு காஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ மறுபடியும் காஸ் ஒய்க்கு பதிலாக A மைனஸ் பி பை டூ இப்படின்னு எழுதிடலாம் ஸோ இது ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டு தான் பண்ணியிருக்கோம் இது அப்படியே இப்போ அப்ளை பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் ஸோ இது வந்து சைன் ஏ ப்ளஸ் சைன் பி மாதிரி இருக்கா அப்போ இந்த மாதிரி ரீப்ளேஸ் ஆகுது ஸோ டூ இன்ட்டு சைன் ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ இது ஏ இது பி இங்கே ஃபைவ் எக்ஸ் இருக்கு இங்கே த்ரீ எக்ஸ் இருக்கு அப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் பை டூ அப்படின்றது இங்கே ஃபஸ்ட் டேம் காஸ் ஏ மைனஸ் பி பை டூ காஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் பை டூ அப்படின்றது ரெண்டாவது டேம் டிவைடட் பை டினாமினேட்டரில் காஸ் ஏ ப்ளஸ் காஸ் பி காஸ் ஏ ப்ளஸ் பின்னா ரெண்டுமே காசில் எழுதணும் ஸோ டூ இன்ட்டு காஸ் மறுபடியும் இங்கே ஃபைவ் எக்ஸும் த்ரீ எக்ஸும் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் பை டூ மறுபடியும் காஸ் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி பை டூவில் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் பை டூ அப்படின்னு எழுதிடலாம் ஸோ எழுதிட்டோ
அதனால இதை நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம் டேன் ஃபோர் எக்ஸ்ன்னு எழுதிடலாம் அதுதான் உங்களோட ஆர்ஜஸ் டேன் ஃபோர் எக்ஸ் தான் ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக வந்துருச்சு பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி புக்கில் இருக்க எல்லா கொஸ்டினுக்கும் இதே ஃபார்முலா தான் திருப்பி திருப்பி ரீப்ளேஸ் ஆகிட்டே வரும் ஸோ இது இது வந்து புது ஃபார்முலாலாம் கிடையாது உங்களுடைய எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒயில் ஏனும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒயில் பின்னும் போட்டிங்கன்னா இப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணி இதை எழுதிடலாம் ரொம்ப ஈஸி தான் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ